हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द क्लास एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन जेड ट्रांसफॉर्म दिस क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट फॉर द गेट नेट सेट एग्जामिनेशन एंड एज वेल एज फॉर द कंप्यूटर एग्जामिनेशन एंड द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन आई हैव कवर्ड हियर द 12 एग्जांपल दैट इज 1 टू 12 लेट्स प्रोसीड फॉर सॉल्विंग द एग्जांपल्स एग्जांपल नंबर 1 लेट f ऑफ n बी अ सीक्वेंस देन टू साइडेड जेड ट्रांसफॉर्म इज गिवन बाय सो वी आर हैविंग दिस फोर ऑप्शंस नाउ हियर टू साइडेड जेड ट्रांसफॉर्म इज आस्क्ड टू यू सो इन ऑप्शन ए The summation is start from is what zero to infinity. So this can't be a two-sided set transform. It is completely wrong. In option B, it is starting again from zero to infinity. This is not the option. Here the summation start from minus infinity to plus infinity in the C option. So this can be right. And in option D also it is starting from the minus infinity to plus infinity. So out of this C and D, one will be the correct. So we'll see here. And what is written here further? Uh, where z is a complex number provided the infinite series on the right hand side converges matlab ye jo series hai ye converge hogi ye bol raha hai aur yahan pe kya bol raha hai the provided the infinite series on the rhs will be diverges so agar diverge hoti hai to z transformation exist hi nahi hota hai agar is summation ko ek finite limit rahega then hum keh sakte hai ki z transformation will be exist so option c is the correct option here which is the formula for the two sided z transform and if it is asked to you one sided z transform for that the option a is correct here where n will range from 0 to infinity having the function as f of n and z to the power minus n now here the z is a complex number so therefore we can say that the z transformation is defined for the all number system so c is the correct option next question it is in case of the two sided z transform the region of convergence is Now just we have seen what is the two sided z transform. अभी हमने definition देखा तो वो उसका region of convergence मतलब कौन से part में वो finite limit exist करेगा We are having this four option mod z less than a, mod z greater than a and mod z lies between a and b. So first of all हम देखते हैं कि ये regions क्या होते हैं Mod z less than a का मतलब होता है we are considering one circle with radius a. Okay suppose I consider this one with radius a and mod z less than a means we are considering that is what interior part of this circle this complete part we are taking into the account that is mod z less than a then mod z greater than a it means that yes you can easily tell me again we consider the circle with radius a and then we are considering that is outer part of the circle that is mod z greater than a so this we can denote like this it will be the mod z greater than a so this way we represent geometrically to this mod z a greater than a mod z less than a now what is this mod z lies between a and b so we are considering here the two circle two concentric circle that will be of this type okay we are considering one circle big circle ek chhota circle hum le lete hain with common center suppose it is having the radius a it is having the radius b so mod z lies between a to b that means we are considering it is what annular region that is a region between these two concentric circles that denoted is what mod z lies between it is a and b So, हमें क्या निकालने के लिए बोला यहां पे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फॉर दी टू साइडेड सेट ट्रांसफॉर्म एंड इट इज ऑलवेज अनुलर रीजन दैट इज मॉड जेड लाइज बिटवीन इट इज वॉट ए एन बी सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन हियर नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज इन केस ऑफ द वन साइडेड सेट ट्रांसफॉर्म द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज फॉर वन साइडेड सेट ट्रांसफॉर्मेशन इट विल हैव अ लिमिट फ्रॉम एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी सो देर फोर इट विल कन्वर्ज फॉर मॉड जेड ग्रेटर देन ए दैट इज फॉर दिस पार्ट मॉड जेड ग्रेटर देन ए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ in case of the one sided z transform if the sequence is left side then the region of convergence is now sequence is left side means it is what will have it is what minus infinity to zero that z transform and that time the region of convergence will be you can tell me very easily ye do part to ho gaye hain okay then bacha kya mod z less than a so option a is correct here so sequence is left side ka matlab so we are considering the sequence that is what f minus 1 f minus 2 and likewise and so on So, इसके लिए हम जो ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं उसमें हमारा एन रहेगा इज वॉट माइनस इन्फिनिटी टू जीरो एंड इट विल बी द एफ ऑफ एन जेड टू दावर माइनस एन और यहां पे जो है हियर द एन विल रेंज फ्रॉम इट इज वॉट जीरो टू इन्फिनिटी इट इज एफ ऑफ एन जेड टू दावर माइनस एन एंड हियर इट इज अ टू साइडेड सो देर फोर वी हैव द लिमिट फ्रॉम माइनस इन टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एन जेड टू दावर माइनस एन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज If k is constant, then the transformation of k is. So we are having these four options. Now k is given to be a constant. So what we do here? We take out the k outside. Then we take the z transformation of one. Now we are finding the z transformation means we are finding the summation. Or summation के बाहर हम constant को निकाल सकते हैं. Now if you see here k is outside, z transformation of one you know very well the formula that is z upon z minus one. So therefore the option D is correct option. Next question it is. Sixth one, if z transformation of f of n equals to f of z, 
then the transformation of a to the power n f of n is given by now this is the very important formula in the z transformation it is called as the change of scale property or it is also called as the ramping rule so this can be found uh, very easily by the formula of z transformation this can be written as further it is summation n is equal to 0 to infinity and we write down this quantity in the summation that is a to the power n into it is what f of n and it is multiplied to the z to the power minus n now further this quantity can be written as it is what summation n will range from 0 to infinity and this we write as f of n as it is this we write as z by a to the power minus n लिख सकते हैं हम इसको बिकॉज इसको हम वन बाई ए लिख सकते हैं जिसको हमने यहां पे लिख दिया जेड बाई ए टू दावर माइनस एन एंड दिस क्वांटिटी बाय डेफिनेशन ऑफ द जेड ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी रिटर्न एज एफ ऑफ जेड बाय ए सो हियर यू हैव गॉट दी आंसर दैट इज ऑप्शन ए विच इज करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज सेवन वन इफ जेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एन इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड देन जेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए टू द पावर माइनस एन एफ ऑफ एन अब देखिए एग्जाम्पल नंबर सिक्स और सेवन में क्या डिफरेंस है यहाँ पे ए एन है और यहाँ पे माइनस ए एन है सो so, यही ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस तो यहाँ पे आ जाएगा एट दी पावर माइनस एन और इसको हम कैसे लिखेंगे देखो समेशन एन विल रेंज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन इट इज ए जेड टू दावर माइनस एन और बाई डेफिनेशन इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ ए जेड या फिर जेड ए so tell me which option is correct here it is option c now these two are called as the damping rule for in the z transform so option c is correct here eighth if a is a constant then z transformation of a to the power n and and it is given by z upon z minus a you can calculate by using the definition or by the damping rule jaise abhi humne dekha so i can write down this quantity as it is what z upon a to the power n into it is 1 so i will find out the z transformation of this quantity and that is given by we know it is z upon z minus 1 now to find out here z transformation of a to the power n i'll replace this z with what z by a so i write down the z by a and minus 1 and if you simplify this quantity we'll get z upon z minus a so therefore the option b is correct here next question 9 if z transformation of f of n equals to f of z then z transformation of n into f of n now this is the multiplication by n property of z transform and if you know the answer you can directly take here it is option d is correct here isko hum easily nikal bhi sakte hain dekhiye agar maine consider kiya it is what ddz of f of z and that is equals to it is what ddz of f of z matlab kya hota hai it is what summation and ranging from 0 to infinity f of n z to the power minus n now you just differentiate this with respect to the z we will get here then this summation limit will be the same this is f of n and the differentiation is what minus n z to the power minus n minus 1 now if i collect it properly this quantity this will be n is equal to 0 to infinity it is n into f of n i just write down in one bracket into it is what z to the power minus n now take outside of the summation sign that is minus z to the power minus 1 which is independent of n and this quantity is what nothing but the z transformation of n into f of n और एलएचएस में क्या था आपके पास डी डी जेड ऑफ इट इज वॉट एफ ऑफ जेड ना यू जस्ट सिंप्लीफाई यू विल हैव दिस आंसर सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर नेक्स्ट क्वेश्चन टेंथ वन जे ट्रांसमेशन ऑफ एन स्क्वायर इज गिवन बाय वे आर हैविंग दिस फोर ऑप्शन ना हम यहां पे अप्लाई कर सकते हैं पिछला प्रॉपर्टी दर इज मल्टीप्लीकेशन बाय एन वाला सो so इसको कैसे हम अप्लाई करते देखिए दिस कैन बी रिटर्न जे ट्रांसमेशन ऑफ एन इन टू एन एंड देन फर्दर इफ यू कंपेयर दिस विल बी द एन दिस इज द एफ ऑफ एन वी आर हैविंग तो इसको हमने अगर एफ ऑफ एन लिया तो इसका जे ट्रांसमेशन आपको पता होना चाहिए then applying this formula we'll have minus z ddz the z transformation of n is given by z upon z minus 1 whole square now ab aapko kya karna padega isko differentiate kar dena padega by using the quotient rule and you will have the answer agar aapne is fraction ko differentiate kiya to iska power increase ho jayega so dekhiye ye to 2 to nahi rahega matlab option b aur option d to hai hi nahi so option a aur c me se aapka answer rahega and here the option a is the correct option it is a z square plus z upon z minus 1 whole cube a is correct here the next question it is 11 if z transformation of 1 by n factorial equals to e to the power 1 by z then z transformation of 1 upon n plus 1 factorial is given by ab aapko char options to diye hue hain ab aap yahan pe kaun sa formula lagayenge z transformation ka z transformation of f of n plus 1 wala kyun बिकॉज देखिए आपको ये वन बाय एन फैक्टोरियल है और ये एन प्लस वन फैक्टोरियल है यहाँ पे तो प्लस वन है इसलिए हम क्या करेंगे z ट्रांसमेशन ऑफ f ऑफ n प्लस वन वाला फॉर्म लगाएंगे जो होता है इट इज वॉट z इन टू एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जीरो एफ ऑफ जेड क्या होता है इज वॉट z ट्रांसमेशन ऑफ द f ऑफ n तो हम f ऑफ n को ले लेते हैं ये वाला क्वांटिटी दैट इज वन बाय एन फैक्टोरियल और उसका z ट्रांसमेशन हम डिनोट कर दे एफ ऑफ जेड से तो आपको आंसर वेरी इजिली मिल जाएगा यहाँ पे देखो z इन टू एफ ऑफ जेड हमने ले लिया इट इज इट दी पावर वन बाय जेड 
माइनस एफ ऑफ जीरो अब ये स्मॉल एफ है देखिए तो एफ ऑफ जीरो मतलब हमारे पास एफ ऑफ एन हमने डिफाइन किया वन बाय एन फैक्टोरियल तो अगर मुझे एफ ऑफ जीरो निकालना है तो मुझे निकालना पड़ेगा वन बाय जीरो फैक्टोरियल जीरो फैक्टोरियल होता है वन सो दिस द रिक्वायर्ड आंसर फॉर द जेड ट्रांसमिशन ऑफ वन अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल एंड विच इज गिवन बाय द ऑप्शन ए हियर ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेल्थ वन इफ यू ऑफ एन इक्वल टू वन एन जीरो यूनिट स्टेप सिक्वेंस इज रिफाइंड it is taking the value 1 when n is equal to 0 1 2 3 so on and it is 0 for n equals to minus 1 minus 1 minus 3 so on then for one sided z transform the z transformation of u of n is given by so one sided ki baat kiya hua hai matlab it will start from what 0 to infinity agar 0 se infinity start ho raha hai matlab aapko pehla hi function lena padega that is z transformation of 1 so z transformation of 1 matlab it is what z upon z minus 1 अगर ये टू साइडेड जेड ट्रांसफॉर्मेशन रहता तो यहां पर भी जीरो भी आंसर आता था सो so, उस समय हम सी को करेक्ट कर सकते दैट इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट ऑप्शन बट बिकॉज ऑफ द वन साइडेड जेड ट्रांसफॉर्मेशन अवर ऑप्शन ए इज करेक्ट ओनली सो दिस आर द ट्वेल्व क्वेश्चन आई हैव कवर्ड हियर इन दिस लेक्चर मैंने इसके बाद भी और दो लेक्चर्स लिए हुए जेड ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर जहां पर मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन कवर किए हुए हैं आप उनको जरूर देखिए और आपके गेट एग्जामिनेशन नेट सेट एग्जामिनेशन में और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में ये बहुत ज्यादा काम के हैं Now lastly I say it is thank you so much for watching this video and if you get something from it please like and share the video with your friend and please do subscribe the channel mathematics ganesh sangrah haste rahiye muskurate rahiye aur mathematics ka knowledge enhance karte rahiye mathematics ganesh sangrah ke sath